，幸福出击。大家晚上好。有人说啊，每个人心里都有股浓烈的感情，只有注定的那个人才可以解锁。今天晚上我们在这里继续为单身男女寻觅有缘人，共同见证爱情。首先，掌声欢迎三位月老红娘，欢迎钟晴。Hello， 大家好。王璐江，潘玲玲，欢迎三位。开始之前，探讨一个旧话题：男女相爱啊，有一种叫一见钟情。所谓一见钟情是相互的，对不对？这样的爱情的成功率高不高？一见钟情如果是成功的话，算是缘分呐、啊；如果不成功，就是现实的问题来的。但是一见钟情绝对是一个好的开始，是。嗯，我我我觉得一见钟情真的是很重要的，因为啊，就是两方啊都觉得哎，对彼此有感情，他们就可以试着走在一块然后呢走向另外一步。真正的我觉得是行得通的。其实我跟我老公就是彼此对互相都有一种感觉，然后决定慢慢走下去，然后一走呢就走了三十二年。你看厉害了，厉害了。所以所谓的<笑>所谓的好的开始，成功一半嘛，还是很重要啊。是。好，首先我们一起来认识一下今天的三位有缘人。掌声欢迎他们，请三位做个自我介绍。我是一号的 Anthea 韩颖泉，今年二十四岁，目前是一名大学生。所以我就是一号 a n d 的代表红娘。a n d 呢是外表非常甜美清秀，然后身材也高挑。最重要的就是 a n d 有一颗爱心。嗨，我是二号的慧玲，今年我三十二岁，目前我在游轮公司担任营销总监。我就是慧玲的这个月老啊。慧玲她本身呢是一个非常有气质的女生啊，那今天呢，我会好好的把她给推销出去。<笑>我是三号的美玲，今年二十六岁，目前在石油公司担任技术人员。嗨，我是美玲的红娘。那美玲呢，她的个性是非常的直率，是个人见人爱的邻家女孩。欢迎三位有缘人，请你们到后面的厢房休息，希望你们今天晚上可以牵手成功。现在呢，我们马上欢迎今天晚上的五位男嘉宾登场。我是 Aloysius 蔡国耀，我喜欢运动，目前是一名业余模特儿。阳光男孩，很帅气，有气质，眼睛很亮。我是墨镜 C j a n 我喜欢拍摄视频，目前是一名网络博主。他长得好可爱呀 ，Bad Boy Feel 什么吗？我觉得他比较阿 boy 嘞。我是 Elvin 周汉龙，目前经营自己的餐馆。他看上去很稳重，很适合你耶。我也是那么觉得，你个人觉得呢？可以交朋友啊，可以交朋友。嗯、他是有那个阳光男孩的那个脸。长得挺壮，看上去他的身材就像有健过身的。我是 Amos 饶新豪，目前是一名活动主持人。在朋友眼中，我是个幽默风趣、健谈乐观的人。对我来说，心态就像磁铁，不管是正面还是负面，都会牵引着我们的情绪。而我选择用正面的心态去生活，处处都可以看到美丽的彩虹。我是 a d r i a 周建聪，目前是一名大学生，也协助家人打理美容事业。我的个性内敛细腻，凡事设想周到，做事也比较谨慎。而我注重家庭的凝聚力，家就是温暖的港湾，不管遇到困难或开心时，能与家人分享是最美好的事。欢迎五位帅气的男嘉宾。请几位再次为现场的这个月老红娘，还在厢房的三位有缘人，简单的做一下自我介绍。Hello， 大家好，我是 Aloysius， 我目前是一名业余模特儿，然后我也喜欢逛街，喜欢跟随时尚，我也是个吃货，一天到晚都在吃。我也是个吃货。<笑>我是二号的 Jun， 我现在在做网络的一些东西
，然后我很喜欢吃，我很喜欢家，我喜欢孩子。他喜欢家庭生活，跟我一样。Hello， 大家好，我是 Elvin， 现在在经营自己的餐馆。Hello， 大家好，我是 Amos， 我是一名活动主持人，我也有在网上就是直播拍卖产品。大家好，我是五号 a d r a 目前是一名大学生，就读化学系。平时呢，我会帮妈妈打理自己家里的美容院。哦，他开美容院呢，<笑>可以给大家免费做一次那个免费的尝试。啊，我不介意啊。其实啊，我们一直讲说女大十八变，男生也一样。嗯，你看 Jane 啊，大家知道 Jane 以前参加过我们校园 Super Star，、哦、我们现在找到当时一张照片，你看看那个时候她什么样子。啊，我怀疑，不是吧？<笑>真的是你吗？真的很想捏一下。那时候几岁啊？那时中二，哦，还没有发育啦。不是发育的太好了，不是还没有发育。现在还唱歌吗？呃，还还还在唱歌，很喜欢唱啊，唱的比以前好吗？呃，来来来，给我们喝两句好不好？不朽的故事，岁月会流传。那是因为我唱的好好听呀、啊，唱歌之后好像可爱了许多。好，感谢李佳。哎，这个会唱歌，其实蛮这个俘获女生的心的。中学有没有？就感觉就整天泡卡拉 OK 的那种哎吗？<笑><笑>大家一起出去玩，如果你的男朋友，嗯，大家一起玩的时候，他卡拉 OK 唱特别好，你会不要有面子？会会会，然后我会被他吸引住。你看，我会会会，还是有道理的啊。如果他可以弹吉他，应该是有 plus point。e l v i n 他相对年长一些啊，自己以前有一段经历，就说那个经历，方便在这里提一提吗？哦、oh, ，我以前很好赌的，我把我的生意输掉，还有呃几个女朋友全部输掉了。啊，还有人专门赌女朋友的？因为你没有时间陪她嘛。哦，连哦吓我一跳，把钱输了就吵架嘛，他们就对我说失去了一种信心，后来就离开了。生意输掉，女朋友也输掉。我觉得如果他从他的经验学会了东西，那我觉得还可以，给他一个机会，对吧？嗯，然后后来我自我反省，我检讨过后，我就慢慢的我戒毒了，所以我现在就很努力，一直做工做工做工，要一直追求努力坚持哦，因为才能够实现自己的梦想嘛。假设有个女孩子现在愿意跟你牵手，然后她说我知道你以前有这样一个问题哈、啊，你愿意做些什么让我可以比较有安全感跟相信你吗？你会做什么？把我的呃 ATM 卡给她吧，会吗？还有密码也给她，会吗？会。因因为我我有四张嘛，哪一张最最没有钱的给他？他他拼命的刷也就那几千块，这还是没有诚意嘛？哎，不知道。哎，我跟你讲的不是开玩笑，当然这个做不做是在你了。我觉得你有这样想过吗？我希望你可以这样想一想，真的。嗯，好好。那好过在那边赌咒发誓，我不赌了。我觉得，嗯，对，比较实在。现在至少他的事业又回来了，然后我相信他的缘分也到了。想要知道，很好奇了，你们还有些还在念书嘛？然后有些还在啊拼命的工作。那交女朋友有什么好处？好处在哪里呢？啊，要成功的男生都有一个女人在后面的。<笑>还有呢？所以你是为了让找个女人让你自己成功？ Oh, no， 不是不是不是不是，还有呢，就是因为有一个女生可以让我有一个心灵的比较比较舒服的一个一个情情况，可以在女生旁就扶持着你，就陪伴着你，在你最低落的时候，她可以在你身旁。所以你你找一个女朋友，就希望说找一个伴啦，一个伴啦，一定要的嘛。我觉得你们答案都是从你出发的，嗯、你想过女生怎么想的吗？因为你要有一个人支持你，你有什么理想的话，他他也会在你后面，嗯，一直 support 着你。现在男生都喜欢讲说自己是吃货啊，比如说你是因为自己长得瘦才讲是吃货吗？不是啊，就从小到大都很喜欢吃。最简单的例子就是我一天有时候会吃午餐。五五个餐不是午餐，午餐。对，那很正常啊，因为我是少吃多餐，对 ，OK 啊，那跟他我的一餐是普通人吃的一餐，然后乘以五，所以是五大餐。哇、wow, ，五餐太厉害了，我连一餐都觉得有点难应付。你是否要求你的女朋友
也比较喜欢吃柴油锅，不是这一点重要吗？嗯你是否要求你的女朋友也比较喜欢吃柴油锅？这这一点重要吗？个人是觉得很重要，因为我觉得，假如说很像凌晨两三点，我肚子饿了，想找个伴吃，嗯，那如果他在的话，可以一起吃啊。可是如果他是那种超过晚上八点不吃的，然后我就会很伤心，因为是要一个人默默的在那里吃。好，厢房里有听到，这是比较重要的一个条件。我想保持现在的身材。<笑>那我就没有你的那个 will power 了，因为在我面前的东西我是肯定会吃的。真的不需要女朋友，我觉得这样子，因为我们女孩子基本上凌晨两三点应该不会吃了，对不对？而且你没想到，因为如果爱我的话，我要睡觉，那你你舍得叫我起来吃陪你吃吗？如果他爱我，他也会跟我一起去吃啊。对，哎呦。请教、啊，那每个人可以有自己的条件嘛，对不对？对对对对对对接下来的四位男生，每人讲一样，你最看重未来这个女朋友哪一个特质？唱歌吧，要会唱歌，对不对？因为我可以每天去 KTV 的那种，而且唱的要基本够水准。不要你啊,啊、嗯、，OK， <笑><笑>就会，<笑>你啊，会吓到的。最重要是性格脾气要好，她不用太太漂亮。也不要太难看，刚好就好了。<笑>性格脾气要好，这个怎么来理解哦？比如说我迟到三十分钟，他就很生气，一整天不跟我说话啊，这个脾气就不好。啊啊！叫你迟到有没有不好吗？性格脾气不好吗？我什么 reason 都迟到，至少听我解释一下嘛。对对对对对对。嗯。那你们觉得女孩子怎样才算脾气不好呢 ？L V 的意思是，她要一个比较。脾气随和的女孩子，所以我觉得她要稳重成熟，不要随便发脾气，公主病的那种。喜欢运动，因为我自己本身也喜欢运动。那我想要找的、呃、女生是很像要有上进心，然后不要把生活过得得过且过那种，就是很像每天都很像有自己要做的任务，不一定需要完成它，因为有些任务是非常艰难的，有时候不是一天两天能完成，但是我们至少要有个目标，我们每天到底要做什么。我喜欢有目标的男生，我觉得有目标的男生很好。这样的话，他就会知道自己想要什么，然后就会在那个方向努力。你们会让你们的女朋友查你们的手机吗？平时呢，看手机是没有问题的。嗯，假如说我们男生喜欢准备一些小惊喜或什么，那种时候就不可以给他看手机。当然了，但是平时就像用彼此手机用来拍照啊是没有问题的。我觉得不行。不是说你要去呃欺骗还是什么东西，就是我觉得还是要保留一些的隐私。我我就觉得还好，可是不要就无端端就说，哎，我现在要看你手机，要给个理由。很多人会这样讲啊，你要给个理由，可是往往又不认可这个理由。我觉得有时候女生就是对的，你不用跟她说那么多，就给她看就好了。<笑>我不是那种会查手机的。既然我们已经如果谈朋友了，那就是相信对方，不需要查手机。对。现在呢，我们请三位月老红娘，对于他们分别代表的有缘人做一个详细的介绍。好，我是啊，编号一啊 ，N D 二的代表红娘。啊，我代表的这位女生呢，她目前是在大学念书。然后他也很有上进心，呃，念书之外呢，他还会当兼职模特儿，赚一点零用钱。他会芭蕾舞，啊、呃，瑜伽，他也会弹钢琴。当然，他外表很吸引人啊、呃，也有不少的追求者。但是他之前跟男朋友告吹，是因为那个男朋友占有欲太强，所以他希望说，现在如果啊、呃、找一个啊、呃、男朋友的话，希望他是啊、呃、幽默。呃，有趣的，但是不要太叽喳。<笑>为什么不要太叽喳？是因为我觉得他们不会听，只管自己。我呢是编号二慧玲的这个月老啊，她长得非常漂亮，她很有气质，她有一个非常有女人味的身材，她善解人意。他本身呢是在一个游轮公司里头做工啊，是 sales and marketing 的 ，OK。所以呢，因为在游轮上面工作呢，他已经呃就有各地去过很多的不同的地方了。现在呢，其实他觉得说 touch base 一下在这里也比较好。定在新加坡的时候，就发觉到周围的朋友真的没有多少，所以他也希望就是上这个节目可以多交几个朋友。不过我一直跟你们说，你们有机会的话呢，要好好的把握这位女生，因为你在市场上很难找到这样好的。
你这已经不是推荐女朋友，你分别是让五个男生疯抢嘛，引<笑>起<笑>内讧的嘛。<笑>我觉得 Brian 把我形容到很很仔细，他一直把你推销给五个男生，可以慢慢学。我就是编号上美玲的红娘，她今年二十六岁。呃，他其实是来自上海，他十三岁就来到新加坡，他已经成为新加坡公民了。呃，我觉得他很独立，他是稍微进得了厨房，可是肯定出得了厅堂。他是在一间石油公司做 chemical engineer， 那他周围其实有很多男士，然后那男士都几乎嗯都是有家室的。突然，他现在非常希望可以找到一个男朋友，他的条件非常简单，他只需要一个。男生长得比他高，然后两个人在一起可以幸福快乐就行了。我感觉我自己在那边讲话一样。说了半天，到现在有没有看到本尊啊？没有那么简单的啊，不是马上看得到的。给你们先分别看看三位有缘人的照片，肯定超好看，一定超好看。哇哦，高难度。害羞怎么办？好厉害，好厉害！看到这个照片有没有什么观感？这些姿势真的很难做，<笑>我自己做都有一点问题了。<笑>你刚才是喜欢运动，这属于会运动的吗？我不善于瑜伽，我感觉他的身体的灵活性很好，很厉害玩的。<笑>其实我以前是啊、呃、练体操的，所以是从小开始能看得出来。可能觉得她是一个呃专心很强的女生，专注度了，就专注度对,对。感觉一号很了解你嘞，心灵相通。好，我们现在来大家一起看一下第二位女生的照片啊，陆江推荐的啊，慧玲。哦哦,哦，有气质吗？哦。哦。啊。因为游轮工作啊，多旅行照片。我曾经以前也是卖过游轮的啊，我就卖过游轮，是卖过游轮，<笑>就是我是专门去卖那些票的，就游轮的票啊，<笑>就是跟他一样，<笑>呃，他就给我那个感觉，什么我认识那种同事，欸欸、人家是总监哈，<笑>我很喜欢坐游轮，所以我觉得他他就是那种感觉，给我很舒服的一个感觉。那他给你的感觉舒服吗？不舒服。三张照片，感觉他挺浪漫的。我很浪漫，浪漫这个我第一次听到。很想跟他聊天，这样有一种感觉、啊。对，因为他真的知道，会知道你的东西啊。虽然就是他年龄就是会比我大一点，但是我觉得他还是有那种可爱的那种心。哎，可爱，<笑>可爱的弟弟说我很可爱。我们来看看美玲，也是冬天。这应该是俄罗斯吧？好像应该好像是俄罗斯哦。呃，两个地方不同季节去的哈。你也是去过很多地方旅游、欸。嗯，对，就每年去两个国家嘛，就是每自己的心愿。哦。嗯。觉得他很喜欢去这种魔幻世界的地方去玩。我是什么地方都可以去，不是要去魔幻世界。他是挺活泼的，然后看他的那个 pose 就是耶、嗯 yeah, 这样。对。可是啊，就内向的活泼的那种，就认识他了之后，他才会跟你熟，然后才会跟你就是说多点话。反正简简单单很淳朴的，就是一个女生，这就是他给我的第一印象。嗯。给大家看了照片，也听这个月老红娘做了一个详细的介绍。现在五位要当场打分了。紧张的时刻，要咬手指了。嗯。我觉得一号男嘉宾 Aloysius 跟我很像，我们可以一起出去找不同的美食。我也是个吃货，一天到晚都在吃。哦，我也是个吃货。<笑>看了照片之后，我觉得一号的 NBL 其实很厉害，因为看他做那个瑜伽的动作都是挺高难度的。我觉得我跟四号 Amos 的兴趣蛮像的，因为他喜欢运动，我喜欢做瑜伽。看了照片之后，我就发现到我会比较喜欢的是美玲。他是挺活泼的，然后看他的那个 pose 就是耶。Yeah. Elvin， 呃，跟我挺像，是因为他很勇敢的去面对生活。后来我自我反省，我检讨过后，我就慢慢的我戒毒了。
好，五位男嘉宾已经打了分数了，那么现在结果出来了。呃，分数最低的那位有缘人呢，有一次申诉的机会，请三位月老红娘做准备了。谁的电话响起呢？你就要听，你所代表的那位有缘人，暂时分数比较低。呃，究竟是哪一位？<笑>哎呀，玲玲的吗？哦，是的，是我的。哎呦，喂，玲玲姐，我想要补充的是，他们说我想要去一个魔幻世界的地方，但是我其实只是一呃一个呃每一年想要出去去两个地方，就是哪里都可以。还有就是，我就很活泼开朗哦，嗯，然后嗯，很爱、呃，也挺爱玩的，然后呃，也挺有上进心的。好，就这样，拜拜，谢谢，拜拜。刚才我家的小妹跟我说什么？其实她说你们这张这三张照片，刚才是你们所看到的是，是并不代表说她喜欢去什么神秘的地方，不是的。基本上她其实给自己定下一个目标，就是说一年呢，她希望出国两次。然后她本身性格也是非常有上进心。而且他很活泼可爱，他可以让你生活充满了刺激性。有这么一个不错的啊，红娘就应该会有一个不错的小妹，好不好？哎，你不要笑，这个太没有礼貌了，好不好？这个玲玲已经豁出去了啊，她把自己都豁出去了。<笑>他们听到我说一年出国两次，是更开心呢，还是更有压力？为什么有压力吗？因为你也是一个很独立的女孩子。又不是说你要他们帮你付那些机票。好了，那么最终决定在你们啊，我相信几位男生听完之后呢，要在这个沉淀一下。广告过后，让你们现场有一个对话的时间，好不好？来，稍等休息，马上回来。幸福出击，欢迎回到节目现场。那么这个广告之前呢，呃，几位打分，目前暂时分数比较低的是美玲。现在我们请到三位有缘人已经来到台上了，和你们五位现场做一个交流，看看会不会改变你们的想法。好，我们先来听听，请第一位银泉做个简单的介绍。Hello， 我是一号 Anthea， 非常喜欢宠物，而且我曾经做过义工，照顾小动物。而且是小狗，所以如果我是你的女朋友的话，我是很想跟你养宠物。啊，嗨，安婷你好，我是编号四的 Amos。然后你说你要养小狗，可是现在你又读书，又有当模特，你有时间照顾狗吗？呃、假如说照顾狗了之后，有时间照顾我吗？<笑><笑>遛狗的时候遛你了？<笑>啊，对对对。<笑>你,<笑>你喜欢宠物吗？我超爱的，所以那个是大大的加分。哦，你超爱哦，大大加分啊！哦，对对对。Okay. Oh. Hi, Enter， 我是一号的 Aloysius。你认为怎样的程度，呃，控制程度是算太多了？不要太过管我做什么东西，而且不要一直呃要求我跟你说我我要去哪里。问是可以，我当然会说，但是不要一直追问，然后。允许我某个时间要回家，而且不要允许我不能去这呃某个地方，还是允许我做某个事情。那就是控制欲、占有欲太强了哦。我觉得 Aloysius 问的问题非常好，因为他给我一个机会表达我对控制欲的想法，因为我真的不喜欢控制欲很强的男生。呃、uh, ，我是五号 a d r o 啊，嗯，你是不是有很多男性朋友啊？<笑>如果我说有，你会在意吗？如果我说没有，那是不是比较好？阿<笑>雅<笑>听的是实话。我本身不会很介意那么多男性朋友，我只想从他那边了解到，是不是他之前因为男性朋友过多而导致了他们的分开？那你觉得你跟男生出去需不需要跟你的男朋友说呢？不管是男生女生，我都会说。好，谢谢。我们现在有请第二位慧玲给大家打个招呼。嗨，我是二号的慧玲，我是一个直率、有主见的女孩子。如果有机会当你的女朋友的话呢，呃，我很希望有一天可以一起去旅游，体验生活
。哎，你好，我是二号的 j 你有什么怪癖，可以可以跟我说一下吗？怪癖呢，我室友很多。哇，你有多少时间？哈哈哈哈哈！其中其中的一个呢，就是呃，我觉得我们个人都有个人的味道，所以如果。我不喜欢那个人的味道，我是不可以跟他一起过生活还是相处。你们听懂他在说什么吗？我听得懂，听得懂，因为我也有这个怪癖。真的吗？对对对，有些人会，你会感觉到那个味道，你就我不想接近你了，不管是当朋友还是什么。你好，慧玲，我是一号的 l o y s i s 就想问问你，你对很有风度的男生有什么看法？因为有些女生不喜欢有风度的男生。就很像他们不喜欢男生帮他们开车门，然后开门，这是怪癖啊，这个是。是个好事啊，你为什么觉得是个坏事？我没有觉得是坏事，就觉得，因为我听有些女生的朋友有告诉我说，他们不喜欢男生帮他们开门这些。现场两位女生，生活中的男生很很 gentleman， 很绅士。哦，我超爱。我就觉得新加坡男士少了这一点，我也觉得。都喜欢马毛。对啊，都很喜欢。那你接触的女生蛮特别的。啊，我是三号的 Elvin 啊，你会建议男生的工作、家庭背景很差、很穷？最主要的是未来，我们一起嗯，一起工作，然后一起建个未来。如果他的他的态度还有他的意见跟我的相当一样，然后我们可以互相支持对方呢，那他的背景跟。跟他的工作这些东西都不相干呢、啊。我们请美玲跟大家打个招呼。你好，我是美玲，呃，我是一个简简单的女孩。我希望我未和一和我未来的另一半一起出去找美食，然后一起过平平淡淡的生活。我是编号四的 Amos，、嗯、然后我想问的就是，你有去运动吗？<笑>呃，有，我以前有去健身房运动，非常好。对。如果另一半可以跟我一起运动的话，那就最好了。可是如果不行的话，也 OK。你好，我是五号 Adriel。那你喜欢什么样类型的男生吗？呃，积极向上，然后呃，喜欢运动，因为大家可以一起运动，然后喜欢出去走走的。嗯，我不太喜欢宅在家里的男孩子。嗨，你好，我是二号的 Jean。呃，你现在的工作的地方是围绕着很多男生，如果。你的男朋友叫你跟呃，就离开这个工作的岗位，你会想要离开吗？哇，嗯，我觉得工作是一个很个人的东西，你不能为了你的爱情而放弃你的事业吧？呃，不是工作的问题，是围绕着很多男生的问题，因为我们本身是男生，我们知道男生是怎么样的。担心的不是你，是担心他们会对你怎么样。我们那边也有女孩子，不是完全都是男孩子，只是比例上男孩子会比较多那么一点点。我总结一下，美玲的意思就是，她至少会让未来的男朋友非常放心，她所处的那个环境。是啊，我们谢谢三位有缘人，五位男嘉宾，现在你们可以再一次打分，做一个选择。打分的时候，我不是很紧张。反正我今天目的过来就是认识多一点新。我很紧张，因为第一轮我已经获得了最低分，然后我很怕我第二轮又获得最低分。我觉得他们会给我打最低分哎，因为他们看到我的照片的时候会觉得很可怕，一点都不可爱。好，五位男嘉宾再次做出了他们的选择，我们来看看哪一位将无缘牵手。请看，三号美玲。其实我有预料到。我给他打的是最低分，其实是有一点惊讶，因为我其实投给他挺高的分数的，他是挺不错的，那性格方面全部都我挺喜欢，会有点失望吗？嗯、呃，非常可惜，非常可惜，是他们很可惜的，嗯、<笑>失去了这个机会是吗？<笑>假设不是因为分数比较低的话，你今天晚上，呃，有可能跟。哪位男嘉宾牵手的？我觉得一号挺好的，因为他又吃，然后又会逛街。我想女孩子应该都喜欢吧。玲玲有什么话说吗？有，就非常抱歉，这次呢没有办法帮你圆你的梦，没关系。像你这样有本事的女孩子，一定可以找到一个很适合你的伴侣。
，我下一次会帮你加油，好不好？谢谢。嗯、而且我跟你讲，玲、嗯、玲其实生活当中特别喜欢给人做媒。好的好的，好，谢谢你，祝福你，谢谢。谢谢。我还蛮遗憾的，刚刚没有走到最后一圈，但是我觉得是男嘉宾的损失。我觉得我的真命天子在不久的将来等待着我，加油，梅林。目前场上还有两位有缘人，今天晚上究竟哪一位能否牵手成功？广告后马上回来，稍后见。出击！我相信现在五位男嘉宾都很期待哈，这个节目一直到现在始终没有看到这几位有缘人，马上让你们见到他们的庐山真面目，欢迎两位。一号真的吓到我了，因为她真的是那种标准身材的那种美女。当二号转过来的时候，我看着她的那个发型，我还以为她是做空姐的，因为她真的很整齐，很好看。当二号慧玲转过来时，她给我的印象是一个稳重的女生，就跟她的月老 Brian 讲的一样。为了让你们更多的彼此了解呢，我们来到趣味题，大家一起来看一看，好不好？来，请看，手机哪一种情况？让你最焦虑 ，A 代表没有网络 ，B 正在缓冲中 ，C 快没电了 ，D 已读不回，这四种都很典型啊。当然，现在重要的是问问两位有缘人哈。我们先问林泉，手机没电，肯定是 B。我们也请教一下五位男嘉宾 ，C 手机没电 ，B 等很久不可以，快点啦、啊，快点，快点，快点，快点啊 ，B 吧，啊也是会紧张。选择 C， 如果手机没电就 A B D 就不会存在啊。呃，我选的是 B， 为什么没有人选 D 呢 ？D 罗老公，你读不回他就糟了。明明看他找来，可他还不回我电，他就死了。对对。<笑>好，这个 A B C D 分别代表四种状况，呃，选择代表什么样的人呢？我们来看一看，选择 A 的没有网络的呢，财气洋溢，但是有时呢会犹豫不决，不过呢交友广阔。那选 B， 思路敏捷，心直口快，希望世界很美好。选 C， 想象力强，乐于助人，富有爱心。好、啊，最后是已读不回这样的朋友呢，他比较注重公平，啊，不会占人便宜，很真心对待。我们看过趣味题之后呢，接下来有请一位心理分析达人怡杰，帮助维纳加贝更好的了解一下两位有缘人，好不好？来，欢迎怡杰。哎，杨哥你好，哎，大家好，你好。你帮我们聊一聊，哎，你眼光中的两位女生什么样的人？哎，好吧，这两位女嘉宾都很优秀哈、哦。那我在观察当中就留意到，她们有一个共同的一点，啊、呃，那就是呢，呃，在思想方面都很成熟，可能也就因为在人生经历方面学习到了很多东西啊、呃。那特别就是 a n d y 那我就留意到了她刚才在交流当中就很机智、很正面的这个看法。啊，所以我觉得他在一个感情当中呢，可以带给那段感情呢，真的是有一副正能量。慧玲呢，很冷静，其实在回答问题，他回应的方式也不会过度说很很焦虑啊，或者是很情绪化。他给一段感情当中呢，可以带来就是一种所谓的，我们常常用男男生来说这句话，我不过我说女生。一定还是真，有种安全感。<笑>趁今天这么好的机会，能不能你跟我们聊一聊？你眼中的五位男嘉宾，哪几位让你觉得哎，个性很有特点 ？Elvin， 因为他的背景、他的故事嘛，就是他在人生的道路中，他不但就是学习啊、呃，不过就是改改过了，所以就觉得很了不起。那现在这样啊，我们请两位这个呃，陆江还有玲玲现场扮演一个小小的片段。玲玲，玲玲，嗯，今天是个特别的日子，我们下班后一起去庆祝，好不好？今天是什么特别的日子啊？你升职加薪？今天是我们两个认识。五百二十天是一个值得庆祝的日子，拜托，也只不过是五百二十天啊，为什么要庆祝呢？五二零是代表我爱你，你说是不是值得庆祝？你神经病啊！一个月前我们刚庆祝什么情人节，五百天的时候我们也得庆祝，呃，五二零我们也得庆祝，五四零也要庆祝啊！你骂我什么？我骂你神经咯。
，万历你就骂我神经，那你是不是不爱我了？很明显啊。<笑>在恋爱过程当中，呃，我觉得女生常常会有这种要求啊。对，当然，我觉得这种话我们男生讲可能没有说服力。问一下两位女生好了，现场这样的仪式感对你们两位来说重要吗？基本上是不太重要，不太重要，不太重要。你的生日我也忘了，啊、我们什么时候见面我也忘了。不可以忘忘记，但是不一定要庆祝。<笑>比如说你十九号生日，啊，十八号到十九号凌晨零点零零零发一个 Happy Birthday。啊，不会。啊，对你来说不是很重要，不是很重要。第二天早上十点也可以啊，可以啊。哦，哦，好。慧玲呢？觉得如果什么日子都要庆祝，那不是会很无聊？<笑>哎，不会反过来证明男生对你的在乎吗？太肉麻了吧？哦，肉麻，就你也是觉得 OK 的。最主要的日子要庆祝的就是我生日啦，啊，你生日啊，圣诞节对我很重要，啊、但是其他的。还还，其实还好，勉强。好，以前我们两位有缘人的这个对于这个情景题的答案是这样，你有什么看法呢？呃，我觉得他们的看法都是很实际的。不过，当有时候男生真的是使出一些爱心，要特别的给一些惊喜的时候呢，啊，那你们还是可以去接受的啊，因为这对他们也是蛮重要。是是是，不要把肉麻说出来。哎、嗯，对对对。呃，问一下五位男生，你们觉得恋爱当中有仪式感、有纪念日，接受吗？可以有啊，就好像庆呃周年，周年是可以。我跟慧玲的想法同同样。如果你找了一个女朋友，她觉得这个很重要，你会反感吗？我跟她讲，你去找别的了。哇<笑>啊，我觉得我和呃慧玲的是一样的，一年两三个就 OK 了。当然不在意啊，<笑>可是因为我认识过的女生，我刚好就是。都很在意生日，还有纪念日。之前我有一份工作，就四天的工作，他说他就跟我说，你就去哦。没关没关系， oh. 可是他脸是，你去哦。那你分手是对的。<笑><笑>我觉得就是我们要适当的在意这些纪念日，因为我觉得他这些纪念日都是我们就是生活中的情趣。有时候我们真的平常生活很忙，所以我们这种节日就是一种借口。来跟喜欢的人表达自己的内心，哎、嗯，这是另外一个说法了啊、嗯。呃，适当的讲究一些这种仪式还是需要的哈、啊。一杰觉得呢？最近可能就比较讲究一点哦、啊，因为最近我就在跟一群朋友互动嘛，就听说这个每个月都要庆祝啊，头三个月的时候每一周都要庆祝。这样的女生会不会是因为缺乏自信心跟安全感？通常都是啊、呃，有一个很相同的一点就是留意到可能是第一段感情。哦、oh. ，啊，就很很在意，要很投入，就要觉得说要得到很多呃专属的安安全感，那个爱心。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢大家。好，我们现在要请五位男生再一次打分，决定哪一位继续留在舞台上，请。我对五号 A 哲印象蛮好的，如果有机会的话。我想进一步跟他认识一下。我印象比较深刻的是一号，因为我们年龄比较相仿，而且他很有上进心。如果被淘汰就是 learning experience， 但是如果没有被淘汰的话，那就是我很幸运。五位男生分别打了分数，平均起来。最终无缘留在舞台上的这位有缘人，到底是哪一位？我们请看大屏幕。啊啊，是银泉。我觉得 N D 二被淘汰，我好失望啊。N D 二被淘汰的时候，我没有惊讶到，因为我给他蛮低分的，因为他不是我的等级，他比我高很多级。如果今天晚上有机会让你留下来，你愿意跟谁尝试进一步呢？可以全部吗？<笑><笑>这个答案我喜欢，可以全部的哈。朋友吗？对呀、啊，没错。我要问一下钟情，钟情就是很失望了，对吗？嗯、对我我我我蛮失望，因为我觉得她是很可爱的女生，啊、嗯呃，希望她今天可以啊、呃、在这里找到一个跟她一样年轻活泼的一个男生做个朋友。对、啊，不过没关系，因为他的性格很开朗，很容易吸引到男生。好，谢谢钟静，也谢谢你，谢谢，谢谢。
。虽然已经有心理准备，他们会给我最低分，但是我还是有点失落。啊，我们可以用一个词叫众望所归了哈。啊，五位男生啊，我们决定把慧玲留在舞台上。那么最终今天晚上有没有可能牵手成功呢？不要走开，马上回来。给你一个机会，向他们提问。Hello， 你们好，我想问，如果你是一种美食，你会选择哪一种美食？这个问题很有趣啊，你怎么想到问这样一个问题呢？人家用食物来表达他们自己，就可以表示出他们对自己的意见和看法是什么。嗯，如果他们会不会比较呃、um, adventurous， 还是如果他们比较注重嗯、um, 舒适舒服？都可以从这个看到一点特色哈。我个人觉得，如果是一道美食，应该是韩国冷面吧。嗯，因为就好像我是比一个比较高冷的人，可是认识了之后，可能就没那么高冷。嗯，外冷内热。嗯啊，他自愈高冷型。我呢，应该是鸭饭还是鸡饭？嗯，因为。鸡还是鸭呢？什么部位都可以吃哦、嗯，就是说自己浑身上下很多优点啊、哦。我希望自己是辣椒螃蟹还是三八手冬，因为手很多、哦，手很多，脚很多，我可以 handle 很多不一样的东西，<笑>我可以 handle 感情啊，生意。我觉得我比较像臭豆腐，<笑>外面臭臭的，可是有些人很喜欢，有些人不喜欢。虽然外表看起来就是臭臭，然后有一点不容易接近，可是里面是很软的。他说起自己是臭豆腐呢，嗯，我觉得那个代表他有很多自信心。觉得我比较像啊、呃、牛油蛋糕吧，我就觉得我这个人应该会比较甜，甜而不腻啊，腻不腻我不知道。<笑>腻不腻你还不知道？因人而异吧，这个。哦，因人而异。好，还有别的问题吗？就这样。好，可以，来，时间交给你。慧玲会把玫瑰交给哪一道食物呢？我觉得二号会把花给 L V， 因为他们其实有很多共同的那些，好像他们做工啦、啊，这些都很很多共同点。我觉得他不会选我，因为我隔壁的 Amos。会比较适合他。呃，当他交给我的时候，我很兴奋，我的心跳加速。我会把花交给 L V， 因为我我觉得我们的观念很相似。好，现在双方表白的时间，来交给你们。我选择你的原因，是因为我觉得你的性格蛮坦率，很接近我的。呃，然后你也做生意，我也做过生意，所以希望这这点能够帮上你。嗯，谢谢你选择了我，我觉得你很努力，很拼事业，我们的共同点、想法都很接近。嗯，可是我们彼此都很忙，我担心没时间常常见面。所以很感谢你选择了我，我愿意和你牵手。哇！恭喜恭喜恭喜两位，祝福你们，谢谢。来，掌声欢迎。你有什么想去的地方吗？想吃的东西？我们可以先吃顿饭，聊聊天，认识对方。我挺喜欢吃麻辣哦， oh, 麻辣！我的店有招牌麻辣，看几时有空你就来觅我去吃喽。那我们飞完就去吧。OK 啊，走啊。其实我们都知道，感情的道路呢是曲折的，不是平坦的。所以生活当中，当有缘分靠近你的时候，千万要抓紧，要珍惜。好，再次谢谢几位男嘉宾，谢谢三位月老红娘，谢谢所有的观众朋友们。记得下周同一时间、同一频道，众里寻一，幸福出击。晚安。稍后请锁定 Yes 九三三的《夜夜不打烊》，听嘉宾们分享更多故事。
首先掌声欢迎三位月老红娘。当已经用了这个精神上的喜欢了之后呢，至少啦，你都会去亲吻那个人的嘛。如果男生他不开始亲吻你，可能是因为他真的是非常的害羞，所以你可以挑逗一下。挑逗。掌声欢迎五位女嘉宾登场。那假如你的女朋友煮了一道菜，但是不好吃，你会怎样？我也是会跟她说好吃，因为这个是她一番心意嘛。<笑>你是不是觉得煮饭做家务是女生的责任？大家互相分担。那你说哪些你是交给女生做的？轻松的嘛，家务没有轻松的，我做过的。<笑>长相对我来说挺重要的，生的孩子长相就靠你跟你老婆了，对不对？分数终于也出炉了，马上为大家揭晓。